Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Albert, bienvenue dans mon restaurant Les Petits Prés à Angers. Je suis ravi de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter une recette autour des produits d'Anjou. Aujourd'hui, pour cuisiner, j'ai avec moi Samira, jeune apprenti dans les Pays de la Loire. Alors Samira, aujourd'hui, je vais préparer une recette autour de la volaille d'Anjou, des champignons d'Anjou et des asperges de Loire. T'es prête Allez, on y va, c'est parti. On va commencer par les asperges. Alors, est-ce que tu veux bien m'éplucher les asperges On va enlever un petit peu le derrière. Pendant ce temps-là, moi, je vais désosser la volaille. Je commence par les cuisses en faisant une incision derrière la cuisse. J'oublie pas de bien venir chercher le solides. Alors là, on est sur une belle recette avec des beaux produits de saison. Et bien sûr, on met en valeur le territoire. Une fois que mes cuisses sont levées, je vais finir ma volaille par le dos et enlever les deux filets. Je travaille la volaille entière puisque je vais garder la carcasse pour réaliser le jus de cuisson. On va juste donc lui enlever les deux parties un petit peu plus dures de mon asperge. Et ensuite, on va la tailler joliment de façon à garder des pointes. Donc là, on va juste lui mettre un petit coup ici, un petit coup ici, on enlève ici, ici. Et ensuite, on va pouvoir mettre ça directement dans une eau bouillante classique. On va laisser réduire, ce qui va nous permettre d'avoir à la fin le jus de volaille. Là, on va réaliser comme ça un beau jus de volaille. On va réaliser notre, notre montage de, de la volaille. Donc, je vais prendre mes blancs et mon filet que je vais mettre au fond de ma plaque. Alors si j'ai pas de, de plaque à la maison, je peux faire ça dans un plat qui va au four traditionnel. Je vais venir assaisonner de sel et de poivre l'intérieur de ma volaille. La petite astuce pour que ça marche encore mieux, c'est de laisser au moins une nuit au réfrigérateur cette volaille se presser. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de vraiment net à la sortie du four. Ce que j'aime particulièrement dans cette recette, c'est que ça nous permet de travailler la volaille entière. C'est-à-dire qu'on va donner aux clients ou aux convives à la fois le blanc et la cuisse. On ne leur demande pas de choisir. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, simplement, je vais venir remettre ma plaque comme ça sur le dessus. Et c'est parti pour 2h30 de cuisson à 68 degrés. Voilà, 2h30 de cuisson. D'abord, il va falloir la laisser reposer au moins 4 heures. Après 4 heures de repos, notre volaille est prête. Nous allons pouvoir la parer et réaliser des belles bandes. Cette recette nous permet de travailler la volaille dans son entièreté avec la cuisse sur le dessus, le blanc sur le dessous, ainsi que les deux pots de chaque côté pour donner du croustillant à cette volaille. La petite astuce du chef pour ne rien jeter, c'est de récupérer les parures de les passer dans la farine, puis simplement de les passer en friteuse. Ça vous fera du poulet frit extraordinaire. On va leur ajouter des champignons japonais. Mais attention, ils ne sont pas vraiment japonais parce que ça, c'est des champignons qui viennent du Maine-et-Loire. On va travailler l'enoki. Donc l'enoki, c'est un petit champignon que j'adore. Un petit peu effiloché euh, comme ça, grillé, c'est très, très, très bon. Là, on a des shimeji. Et bien sûr, le roi des champignons japonais, le shiitake. Le shiitake qui pousse aussi maintenant dans les pays de la Loire. Et pour faire comme au Japon, on réalise une petite étoile en croix dessus comme ça. Comme on essaye bien sûr toujours de ne rien perdre et surtout de ne rien jeter, on va rajouter toutes nos parures de champignons à notre bouillon de volaille pour lui donner encore meilleur goût. Sur notre petite plaque, on a tout maintenant prêt à cuire. Il ne nous reste plus qu'à griller tout ça sur le teppanyaki. Évidemment, si on n'a pas de teppanyaki à la maison, on peut faire ça à la poêle ou à la plancha, ça sera très bien. On commence par un peu d'huile. Toujours l'assaisonnement, c'est primordial, c'est la base. Je vous le répète tous les jours en cuisine, sinon c'est fade. Voilà. Vous voyez comme c'est beau ça Là, on a une belle peau bien croustillante, une volaille bien fondante à cœur, cuite à basse température à 68 degrés. Là-dedans, c'est que du goût et du bonheur et de la gourmandise. Je vais donner un petit coup de vapeur juste pour finir un petit peu la cuisson de mes légumes. Je veux garder quand même des asperges ici qui soient bien croquantes parce qu'on va chercher à jouer avec des textures. Là, on va avoir le fondant du, des champignons, le goût, la, la mâche, mais à la fois le, le, cro le croquant des asperges. Voilà. Mmh. 
Une fois que notre jus de volaille a bien réduit, on l'a filtré jusqu'à obtenir un joli jus sirupeux qui va être plein de goût. On va juste faire une petite incision sur notre volaille pour lui donner du volume. Comme ça, ça va nous permettre d'en d'en dresser par exemple une à plat et une debout, comme ça. Sur cette recette, j'aime bien y ajouter un petit chutney de, de fruits secs et de raisins secs. Ça va permettre d'apporter un petit peu de sucrosité et de gourmandise et aussi encore un peu de texture avec un petit peu de croquant. Et puis je l'ai assaisonné avec, une, avec un petit peu de vinaigre de cidre pour lui donner justement un petit peu de peps pour que le vinaigre vienne un peu réveiller les papillons. Un joli shiitake au-dessus. Voilà. Quelques shimeji, les asperges, on va finir pour la gourmandise avec notre jus de volaille et on finit avec quelques petites pousses d'amarante. Alors l'amarante c'est une petite herbe que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de goût, qui va apporter euh, un petit peu d'amertume, c'est une amarante qui vient de Chalonne-sur-Loire, de la ferme d'Il était une graine. Puis pour encore un petit peu de peps, on va chercher des petites fleurs amasées chez Robin. Et là, je vais mettre une petite fleur d'ail pour réveiller encore un peu tout ça. Et voilà, c'est terminé. C'est ma version de la volaille d'Anjou avec asperges et champignons japonais. Merci Samira. <rire>